अब इस मॉड्यूल में हमने ये वेरी क्विकली देखा डिलीवरी मेथड फर्क बताया उसने ट्रेडिशनल और उसके जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन बार बार जब हम इन चीजों को थोड़ी थोड़ी ज्यादा डिटेल के साथ देखते हैं तो दे एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ आर सेकेंड नेचर आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आने लगती हैं। लगता तो ये है कि यार बड़ी रेपिटेशन हो रही है ये बात तो पहले भी पढ़ी थी पढ़ी तो थी लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशन है पहले वाली जो डिस्क्रिप्शन थी और अब की डिस्क्रिप्शन में कुछ एडिशन है और दिस हेल्प टू एड टू यूर एग्जिस्टिंग नॉलेज उतनी बात आपने पहले हजम की थी अब आपको उसकी मजीद वजह मिल जाती है तो इसमें जनाब डिलीवरी मेथड है इंस्पेक्ट और ऑडिट का साइकिल है मतलब एजाइल में हम चीजों को देखते हैं इंस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ उसको ऑडिट करने के बाद उसके हिसाब से अपने आप को अमेंड कर लेते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं उसके मुताबिक और इस तरह से हम चेंज मुसलसल चलती रहती है फिर डिलीवरी मेथड की बात में पहले ही आपसे कर सकूं कि हम डिलीवर आइट्रेशन में कर रहे हैं आखिर में नहीं कर रहे अप फ्रंट प्लानिंग नहीं रिक्वायर्ड चेंज इन माइंड वो माइंड की तो हम शुरू से बात करें कि माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा जो बंदा ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ चल रहा है उसको तो ये बात समझ आ ही नहीं सकती जब तक कि वह आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगा जब तक कि अपनी सोच का अंदाज नहीं बदलेगा तो ये चीज समझ नहीं आ सकती पीपल अगेंस्ट प्रोसेस हमने ये बात कही एक एक वैल्यू भी थी हमारी एजा एल की मैनिफेस्टो के अंदर के लोग और उनका इंटरेक्शन प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने ये नहीं कहा था कि प्रोसेसेस नहीं करनी या उनको फॉलो नहीं करना प्रोसेसेस हैं और करेंगे भी लेकिन लोगों के सामने प्रोसेसेस मांद पड़ जाती हैं मतलब प्रोसेसेस रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज आर मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल और अगर काम करने में डिफिकल्टी हो रही है तो हमें उन प्रोसेस को उन रूल्स को उन प्रोसीजर्स को लोगों की आसानी के लिए कन्वर्ट करना होगा प्रोवाइडेड इट इज लीगल मतलब वो इलीगल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते एक चीज कानून में ही गलत है तो वो आप कहें कि जी चूंकि लोग चाहते हैं कि झूठ बोलें तो आओ आओ मिलके झूठ बोलें ऐसा नहीं जो कानूनी तौर पे चीज गलत है एथिकली गलत है वो तो बिल्कुल हम एड नहीं कर सकते तो काम के हवाले से काम की बेहतरी के हवाले से अगर लोग कुछ आसानियां चाहते हैं और काम को बेहतर कर सकते हैं तो वो उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए फिर अप फ्रंट प्लानिंग और मैनेजमेंट का सिलसिला भी बदल गया अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम साथ साथ प्लानिंग करते हैं और बिजनेस वैल्यू हमारे लिए स्कोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आम हालात में हम क्या करते थे हम स्केजल और कॉस्ट को देखते थे या क्वालिटी को देखते थे यहाँ पे वो कहते हैं क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू बिजनेस वैल्यू लेके आए तो बिजनेस वैल्यू तो तभी आएगी कि कस्टमर को जो चीज कंसिस्टेंटली डिलीवर हो रही है सस्टेनेबल भी हो एक्सेप्टेबल भी हो और हाई वैल्यू फर्स्ट भी हो तो बिजनेस वैल्यू और वो भी हाई पहले फर्स्ट मिल जाए और फिर रेगुलर रिव्यू भी होता रहता है लाजम बात है आइट्रेशन इतनी छोटी छोटी हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से चलते नॉर्मल प्रोडिक्टिव तरीके से चलते तो हो सकता है फेज बाई फेज हमारा इंटरेक्शन होता फेज छे छह महीने बाद खत्म होती आइट्रेशन तो हर दो हफ्ते बाद खत्म हो जाती है हर दो हफ्ते बाद आपका आमना सामना होगा स्टेक होल्डर के साथ फॉर्मली भी और अदरवाइज भी वैसे भी ओपन है वो आके बैठ सकता है देन वी आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल सो ये बातें हैं जो हमने इस मॉड्यूल में इसको देखी और आपने वो वीडियो में भी देखा और अभी जो मैं आपको अगली चीज दिखाना चाहता हूँ मेरा ख्याल है इसमें कोई क्वेश्चन की बात तो कोई नहीं है इसको मैं स्किप कर दू और हम अगली चीज में जाते हैं ये जरा डिफरेंट है डिफरेंट इन देंस के हम चूंकि स्क्रम की बात करते हैं हम सच एजाइल मेथडोलॉजीज को हमने अभी डिस्कस नहीं किया वैसे मैंने अलग से जो आपको एक प्रेजेंटेशन एजाइल मैनिफेस्टो वाली दिखाई थी उसमें हमने उन चीजों को डिस्कस किया था बट एनी अच्छी बात है थोड़ी सी रिविजन हो जाएगी आपकी और चीजें ज्यादा बेहतर तरीके के साथ आपको समझ आ जाएगी तो हम
अच्छा इसमें वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा एजाइल होता है और और बहुत से मेथड हैं डी है और बहुत बहुत कुछ मेथड है वो पुराने मेथड्स की हम बात करेंगे फिर मैंने आपको नए मेथड्स भी दिखाए जो सेफ है और लेस है और ये वो वो वाले मेथड अपनी जगह पर हैं लेकिन ये पहले हम देख लें कि ट्रेडिशनल हमारे पास ये स्क्रम की डिफरेंट मेथोडोलॉजीज क्या हैं और कैसे हैं इसमें आप देखें लीन कैन बैन है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है क्रिस्टल मेथड है डी है एफ है टी है ए है ए है और डी है अभी इनको देखिएगा आपको इनका पता चलता है ये जनाब एजाइल मेथड्स और ये थोड़ी सी वीडियो देखें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं हेलो एंड वेलकम टू द स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन कोर्स इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस द मेथड्स यूज्ड इन एजाइल ए नंबर ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजीज ओरिजिनेटेड एंड गेन ट्रैक्शन इन द 1990स एंड द अर्ली 2000स व्हाइल द वेरियस एजाइल मेथड डिफर इन अ वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स द कॉमनलिटी stems from their adherence to the agile manifesto let's briefly discuss some of the important agile methods the first method that we will discuss is lean kanban development the lean concept optimizes an organization's system to produce valuable results based on its resources needs and alternatives while reducing waste kanban literally means a signboard and it espouses the use of visual aids to assist and track production lean kanban integrates the use of the visualization methods as prescribed by kanban along with the principles of lean creating a visual incremental evolutionary process management system the next is extreme programming xp makes it possible to keep the cost of changing software from rising radically with time The key attributes of XP include incremental development, flexibility scheduling, automated test codes, verbal communication, ever evolving design, close collaboration and tying in the long-term and short-term drives of all those involved. XP values communication, feedback, simplicity and courage. The different roles in the XP approach include the customer, the developer, the tracker and the coach xp prescribes various coding developer and business practices events and artifacts to achieve effective and efficient development xp has been extensively adopted due to its well defined engineering practices the third method is crystal methods crystal methods are intended to be people centric lightweight and easy to adapt because people are primary the developmental processes and tools are not fixed rather are adjusted to the requirements and the characteristics of the project the color spectrum is used to decide on the variant for a project factors such as comfort discretionary money essential money and life play a vital role in determining the weight of the methodology represented in various colors of spectrum the crystal family is divided into crystal clear crystal yellow crystal orange crystal orange web crystal red crystal maroon crystal diamond and crystal sapphire all crystal methods have four roles the executive sponsor the lead designer developers and experienced users Crystal methods recommend various strategies and techniques to achieve agility. A crystal project cycle consists of chartering, delivering cycle, and wrap up. The fourth method, dynamic systems development methods. DSDM sets cost and effort in terms of cost and time at the outset and adjusts project deliverables to meet the set criteria by prioritizing deliverables into must shoulds coulds and won't haves or must have dsdm is a system oriented method with six distinct phases pre project phase the feasibility phase exploration and engineering phase deployment phase and benefit assessment phase the fifth method is feature driven development 
FDD was devised by Jeff DeLuca in 1997 and operates on the principle of completing a project by breaking it down into small, client-valued functions that can be delivered in less than two weeks' time. FDD has two core principles. Software development is a human activity, and software development is a client-valued functionality. FDD defines six major roles. Project manager, chief architect, development manager, chief programmers, class owner, and domain experts, in addition to a number of supporting roles. The FDD process is iterative and consists of developing an overall model, building a feature list before planning, designing and building by feature. The sixth method is test-driven development. Test-driven development is a software development method that involves writing automated test code first and developing the least amount of code necessary to pass that test. The project is broken down into small, client-valued features that need to be developed in the shortest possible development cycle. Based on clients' requirements and specifications, tests are written. The tests designed in the above stage are used to design and write the product code. TDD can be categorized into the following two levels. A, TDD, acceptance TDD, requiring a distinct acceptance test, and D, TDD, TDD has become popular because of the numerous advantages it offers, like rapid and reliable results, constant feedback, and reduced debugging time. The seventh method is adaptive software development. Adaptive software development grew out of rapid application development work by Jim Highsmith and Sam Bayer. The highlights of ASD are constant adaptation of processes to work at hand. Provision of solutions to problems. In large projects and iterative incremental development with continuous prototyping, being a risk driven and change tolerant development approach. ASD believes the plan can. In this module, we will discuss the methods used in Agile. A number of Agile methodologies originated and gained traction in the 1990s and the early 2000s. Actually, कुछ लोगों को गलबन प्रॉब्लम है कोई आवाज में आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मोहम्मद हाशिम जी हाशिम भाई आवाज नहीं आ रही आपको अब आ रही है सर अब आ रही है अच्छा ओके ओके चले मैं दोबारा लाता हूँ While the various agile methods differ in a variety of aspects, commonality stems from their adherence to the agile manifesto. Let's briefly discuss some of the important agile methods. The first method that we will discuss is lean Kanban development. The lean concept optimizes the organization system to produce valuable results based on its resources, needs, and alternatives, while reducing waste. Kanban literally means a sign board, and it espouses the use of visual aids to assist and track production. Lean Kanban integrates the use of the visualization methods as prescribed by Kanban, along with the principles of Lean creating a visual incremental evolutionary process management system. The next is extreme programming. XP makes it possible to keep the cost of changing software from rising radically with time. The key attributes of XP include incremental development, flexibility scheduling, automated test codes, verbal communication, ever-evolving design, close collaboration and tying in the long-term and short-term drives of all those involved. XP values communication, feedback, 
simplicity, and courage. The different roles in the XP approach include the customer, the developer, the tracker, and the coach. XP prescribes various coding, developer, and business practices, events, and artifacts to achieve effective and efficient development. XP has been extensively adopted due to its well-defined engineering practices. The third method is crystal methods. Crystal methods are intended to be people-centric, lightweight, and easy to adapt. Because people are primary, the developmental processes and tools are not fixed, rather are adjusted to the requirements and the characteristics of the project. The color spectrum is used to decide on the variant for a project. Factors such as comfort, discretionary money, essential money, and life play have a vital role in determining the weight of the methodology, which is represented in various colors of spectrum. The crystal family is divided into crystal clear, crystal yellow, crystal orange, crystal orange web, crystal red, crystal maroon, crystal diamond, and crystal sapphire. All crystal methods have four roles. The executive sponsor, the lead designer, developers, and experienced users. Crystal methods recommend various strategies and techniques to achieve agility. A crystal project cycle consists of chartering, delivering cycle, and wrap. -up. The fourth method is dynamic systems development method. DSDM sets quality and effort in terms of cost and time at the outset and adjusts project deliverables to meet the set criteria by prioritizing the deliverables into musts, shoulds, coulds, and what haves, or Moscow. DSEM is a system-oriented method with six distinct phases. Pre-project phase, the feasibility phase, exploration and engineering phase, deployment phase, and benefit assessment phase. The fifth method is feature-driven development. FDD was devised by Jeff DeLuca in 1997 and operates on the principle of completing a project by bringing it down into small, client-valued functions that can be delivered in less than two weeks' time. FDD has two core principles. Software development is a human activity, and software development is a client-valued functionality. FDD defines six major roles, product manager, chief architect, development manager, chief programmers, class owners, and main experts, in addition to a number of supporting roles. The FDD process is iterative and consists of developing an overall model, building a feature list before planning, designing and building by feature. The sixth method is test-driven development. Test-driven development is a software development method that involves writing automated test code first and developing the least amount of code necessary to pass that test later. The entire project is broken down into small, client value features that need to be developed in the shortest possible development cycle. Based on client's requirements and specifications, tests are written. The tests designed in the above stage are used to design and manage the product code. TDD can be categorized in the following two levels. A TDD, acceptance TDD, requiring a distinct acceptance test, and D TDD, developer TDD. It entails writing a single developer test. TDD has become popular because of the numerous advantages it offers, like rapid and reliable results, constant feedback, and reduced debugging time. The seventh method is adaptive software development. Adaptive software development grew out of rapid application development work by Jim Highsmith and Sam Bayer. The highlights of ASD are constant adaptation of processes to work at hand, provision of solutions to problems surfacing in large projects, and iterative incremental development with continuous prototyping.
being a risk-driven and change-tolerant development approach. ASD believes a plan cannot admit uncertainties and risks, as these two indicate a flawed and failed plan. ASD is feature-based and target-driven. The first phase of development in ASD is speculation, as opposed to planning in the other Agile methodologies, followed by collaborate and lean phases. The eighth method is Agile Unified Process. AUP is a simplified version of IBM's Rational Unified process and was developed by Scott Ambler. AUP combines industry tried and tested agile techniques such as test-driven development, agile modeling, and database factory to deliver working product of the best quality. AUP models its processes and techniques on the values of simplicity, agility, customizability, self-organization, independence of tools, and focus on high-value activities. The AUP principles and values are put into action in phases, inception, elaboration, construction, and transition. And the last agile method that we will discuss is domain-driven design. Domain-driven design is an agile development approach meant for handling complex designs along with evolving the overall project system. Domain can be defined as an area of activity to which the user applies a program or functionality. Many such areas are batched and a model is designed, which is a system of abstractions that can be used to design the overall project and solve the problems related to the batched domains. The core values of DDD include domain-oriented, model-driven design, ubiquitous language, and bounded context. In domain-driven design, ubiquitous language is established and the domain is modeled. Then design, development, and testing follow. Refining and refactoring of the domain model till it is satisfactory. This brings us to the end of on Agile method. Thank you for learning with us. Thank you. Uh, uh, sorry, the methodologies of Agile that you have described briefly. It can be said that there is no one thing left, but I think that probably uh, most of the things that are important are all in it. There is a crystal, there is a DSDM, there is a DSDM, there is a TDD, there is a extreme programming, there is a lean, there is a Kanban. मेजर आइटम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो नॉलेज है इससे क्या पता चलता है नंबर एक बात तो इससे यह पता चलती है कि यह उस जमाने में यह सब चीजें बनाई गई जब सॉफ्टवेयर पे एजाइल अप्लाई हो रहा था और ज्यादातर चीजें जो हैं वो सॉफ्टवेयर को मद्देनजर रख के बनाई गई वैसे तो तकरीबन तमाम एजाइल मेथोडोलॉजीज में यही प्रॉब्लम है कि वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम इन तमाम मेथोडोलॉजीज को अंडरस्टैंड करें स्टडी करें और ट्राई करें इन सब को समझने के बाद कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एजिलिटी जब आएगी तो हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे तो यू कैन टेक गुड पॉइंट्स ऑफ वेरियस मेथड्स एंड पुट देम ऑल टुगेदर एंड यू कैन कम अप विद योर ओन मेथोडोलॉजी जो मैंने आपको पहले भी बात की है लेकिन इसको हाईली फ्लेक्सिबल रखें कुछ ही एक मेथड को इस्तेमाल करना और उसको स्टैंडर्डाइज कर लेना कि ऐसे ही सारे काम होंगे ये कुछ एजाइल की बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ है इसलिए आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जहन में रखिए कि जनाब ये सब तरीके हो सकते हैं कौन सी सिचुएशन हो तो मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं वगैरह वगैरह हैविंग सेट दैट ये जितने भी मैथड यहाँ दिए हुए हैं इनमें से जैसे मैंने पहले भी कहा ज्यादातर ज्यादा सिर्फ सॉफ्टवेयर ओरियंटेड है मिसाल के तौर पे आपने अक्सर को देखा वो कहता है टेस्ट ड्रिवन वो टेस्ट ड्रिवन नहीं भी आया तो उसमें टेस्टिंग लिखना होता है टेस्टिंग टेस्ट लिखने होते हैं उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है और फिर उसके बाद मुख्तिक तरीकों से उस चीज को घुमा घुमा के इस्तेमाल किया जाता है आप क्या करते हैं आप करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डन आप एक फीचर कस्टमर से लेते हैं कि भाई आपको ये चीज चाहिए और ये कैसे साबित होगी कि ये चीज आप, आपको डिलीवर हो गई है आप एक्सेप्ट करने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी 
क्या करके दिखाना होगा दिस इज डेफिनेशन ऑफ डन और उसका टेस्ट है अगर तो कोई जो भी आपका फील्ड है उसके मुताबिक कोई बकायदा टेस्टिंग का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है या कोई तरीका अवेलेबल है तो वो भी उस डेफिनेशन ऑफ डन में आप कार्ड की पिछली साइड पे लिख लेते हैं कार्ड से मेरी क्या मुराद है एक यूजर स्टोरी एक कार्ड है फ्रंट साइड के ऊपर आप उसकी यूजर स्टोरी लिखते हैं उसका नंबर लिखते हैं जो उसकी स्टोरी पॉइंट्स लिखते हैं और भी उसके बारे में कुछ चार पांच जो पॉइंट चीजें हो सकती हैं उसके उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो नोट करते हैं और उसकी बैक साइड इज अ वेरी गुड आइडिया कि उसकी बैक साइड के ऊपर आप उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख लेते हैं और अगर कोई टेस्ट है तो वो भी बता देते हैं कौन सा टेस्ट करना है तो जब ये यूजर स्टोरी आप डिलीवर करने जाएंगे तो कस्टमर जब आएगा आपके सामने आप उसे प्रेजेंट करेंगे कि जनाब आपने ये ये रिक्वायरमेंट दी थी ये चीज बनाने को दी थी ये फीचर्स होने चाहिए ये देख लीजिए ये हमने चीज बना दी है ये इसके फीचर्स हैं ये इसका आउटपुट है और ये आपका टेस्ट हमने करके दिखा दिया आ, आप इसे सेटिस्फाइड है तो असूलन यही चीज है जिसकी बुनियाद पर आपका वो फीचर या वो यूजर स्टोरी एक्सेप्ट होनी है और मैंने आपके साथ ये पहले बात कर ली थी कि अगर वो एक्सेप्ट करने से इनकार करता है तो इसका मतलब है कि वो तब्दीली चाह रहा है अगर वो तब्दीली इस आइट्रेशन में चाह रहा है वो तो हो नहीं सकती हम उसका पॉइंट नोट कर लेंगे उसको एज अ न्यू यूजर स्टोरी प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल दिया जाएगा और आइंदा उसका कोई इलाज किया जाएगा लेकिन ये जो काम हम कर चुके हैं ये उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये उसकी रिक्वायरमेंट उसने पहले फ्रीज कर दी थी इतना एक पोर्शन की हमने उसको दिखाया था कि भाई हम पहली एड्रेशन करने जा रहे हैं और ये आ, आ, इसकी इस ये चीज इसी क्राइटेरिया के तहत पास होगी डेफिनेशन ऑफ डन इसकी यही होगी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यही होगा तो आप बर मेहरबानी आप देख लें उसके मुताबिक अगर है तो एक्सेप्ट कर लें दूसरी बात यह है कि अगर तो जैसे मैंने कहा कि अगले अगले आने वाले किसी चीज में वो नई यूजर स्टोरी चली जाएगी लेकिन अगर कस्टमर ये कहता है कि बेशक मैंने ये कहा था लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही अच्छा अब इसके पैसे कौन देगा हमने तो पैसे खर्च कर दिए ना हमने तो एफर्ट भी लगा दी हमने तो टाइम भी लगा दिया पैसे भी लगा दिए तो ही इज सपोज टू एक्सेप्ट दैट एंड पे दैट एंड देन तो अगर वो पैसे बचाना चाहता है तो वो ये कह सकता है कि आप इस ऑन गोइंग को क्लोज कर दें और जो कुछ बन चुका है उसकी मैं आपको एक्सेप्टेंस दे देता हूं और इसके बाद इस हाइड्रेशन को या इसमें जो काम था वो करने की जरूरत नहीं बाकी बची तो यस बिल्कुल मेरा मतलब है कि ये हम म्यूचुअल कोलेबोरेशन के साथ सारे मसाइल हल कर सकते हैं तो ये सारे मेथड्स हैं जी जितना अगर आप इस स्क्रम का एग्जाम देना चाहते हैं या फॉर दैट मैटर ए का जो एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर पीएमआई का की सर्टिफिकेशन है जो कि जेनेरिक है वो स्क्रम नहीं है वो ये बातें करती है जेनेरिक बातें करती है कि कौन कौन मतलब एजाइल का टेस्ट होगा आपका उसमें ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं लेकिन लाजमी बात है कि आपने एक चीज नोट की होगी कि सारे ही तरीकों में कुछ चीजें तो बड़ी मुश्तरक है छोटी आइट्रेशन का होना वैल्यू का ड्रिवन होना वो जो प्रिंसिपल थे वो सबके सबके सिमिलर है अगर आपको कोई चीज फर्क नजर आती है तो वो उसका लाइफ साइकिल और उसका उसके रोल्स हैं जैसे हमने कहा ना स्क्रम में होता है प्रोडक्ट ओनर होता है स्क्रम मास्टर होता है और स्क्रम टीम होती है यहाँ पर वो आपने देखा किसी के अंदर चार रोल हैं किसी में पांच रोल हैं उनके नाम भी मुख्तलिफ हैं तो यस ऑफ कोर्स दैट कैन हैपन सो ये जनाब जाइल मेथड्स हैं और इनमें अगर आपका कोई शक है तो मुझे बता दीजिए इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे आपको चीजें और समझ आएंगी और अगर आप मजीद समझना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डाटा अवेलेबल है और अगर आप चाहेंगे तो आ, मैं भी आपके लिए कुछ सर्च करके मजीद चीजें भेज दूंगा लेकिन जितना कुछ इसमें दिया हुआ है इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है एग्जाम पास करने के लिए जी जाय साहब सर ये क्रिस्टल मेथड जरा सा लेबरेट करते हैं ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कौन सा जी सर ये क्रिस्टल मेथड जो है ना सर ओके अच्छा जनाब क्रिस्टल मेथड ये किसी एक कंपनी का बनाया हुआ है ये सब जगह पे इस्तेमाल नहीं होता ठीक है जी ये जो क्रिस्टल मेथड है ये वो कहता है कि ये 
लोगों के हिसाब से बनाया गया है छोटा आसान सिस्टम है बहुत हैवी सिस्टम नहीं है लाइट वेट है और इसको आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है और इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के हवाले से इसके डिफरेंट वेट रखे हैं लाइट वेट अल्ट्रा लाइट वेट हैवी वेट या वट तो मतलब आप इन मॉडल्स में से इन डिफरेंट मेथड में से क्रिस्टल के बहुत से मेथड में से कोई भी अपनी जरूरत के मुताबिक पिक कर सकते हैं अगर आपका बिल्कुल ही मामूली छोटा सा काम है और उसमें बहुत ज्यादा कोई एंट्री केसेस इन्वॉल्व नहीं है तो आप सबसे जो लाइट मॉडल होगा अल्ट्रा लाइट मॉडल वो इस्तेमाल करेंगे तो इन मॉडल्स को जो है ये एलिस्टर कॉकबर्न बहुत बड़ा नाम है जी इसमें ये भी और वो जो उसका नाम आया था स्कॉट एम्बलर का स्कॉट एम्बलर रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बनाने वाला और अलेस्टर मैकबर्ट का ये ऑथर्स हैं ये सारे लोग ये कितने सारे ऑथर्स हैं इसके अंदर और ये बड़े बड़े नाम हैं तो ये इस क्रिस्टल इसने बनाया और ये जी जी एक्चुअली सर बाय डेफिनेशन तो ये नहीं कह रहे कि दिस इज पीपल सेंट्रिक जी जी बट मतलब मुझे उसके ऊपर समझ नहीं आई बाकी जो आपके जितने स्क्रम मेथड्स हैं वो भी जनरली पीपल सेंट्रिक ही है जी इसमें उसमें फर्क क्या है फिर सर फर्क सिर्फ इतना सा है कुछ चीजें उन वो जो चार वैल्यूज दी हुई हैं कुछ चीजें जो है किसी एक वैल्यू को ज्यादा एक्नोलेज करती हैं यहाँ पे इसने जो बात की आप देखा होगा हर एक की डेफिनेशन में आपको पता चल जाता है कि ये किस चीज के ऊपर ज्यादा अटेंशन दे रहा है ये वाला मेथड जो है वो लोगों के ऊपर अटेंशन दे रहा है पीपल ओवर प्रोसेस उस वाली बात को ये ज्यादा एक्नोलेज कर रहा है अगर आप इधर पीछे में देख रहा था कौन सा था जी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को देख लें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेक्स इट पॉसिबल टू कीप द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ चेंजिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम राइजिंग रेडिकली मतलब इसका जो 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 फोकस है वो कॉस्ट को नीचे रखना है ठीक है जी मतलब अगर अगर इसका फोकस कॉस्ट को नीचे रखना है तो हो सकता है बाकी चीजें ये सेक्रीफाइस कर रहा हो हो सकता है पीपल पे कम अटेंशन दे रहा हो तो हर एक मेथडोलॉजी का अपना एक फोकस है लाजमी बात है जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई थी वो उसके हिसाब से उसका फोकस होगा तो इसलिए यहां पर जो क्रिस्टल है वो खास तौर पे लोगों के हिसाब से बना बिकॉज पीपल आर प्राइमरी द डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड टूल नॉट फिक्स रादर आर एडजस्टेबल तो एक नहीं बल्कि छह मॉडल उसने बना दिए उसने कहा तो छोटा छोटा वाला काम जो है कम लोगों के साथ करने वाला काम जो है वो लाइट वेट होगा उससे बड़ा वेट उससे बड़ा वेट और उनको उसने डिफरेंट कलर्स दे दिए डिफरेंट क्रिस्टल कलर्स दे दिए तो ये उन क्रिस्टल और हर मेथडोलॉजी थोड़ी थोड़ी दूसरे से डिफरेंट है तो ये ओवरऑल एक मेथडोलॉजी लेकिन इसके अंदर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ ये मेथडोलॉजी विद इन दैट बन जाते हैं मेथड इसके और ये जो है ये थोड़े थोड़े हैवी वेट होते जाते हैं क्रिस्टल क्लियर सबसे छोटा है सबसे मामूली काम छोटे काम करने के लिए और वो जो हम आजकल बात करते हैं ना स्केलिंग की कि जी वो प्रोग्राम लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी तो उसमें ये ये वो लेवल्स हैं अगर आप गौर करें तो आजकल का जो सेफ है सेफ वाला जो मेथड है जिसमें बाकायदा ये स्केल अप करता जाता है तो ये वो स्केलिंग की तो शो की है उसने उसने कहा जी स्केल कम सबसे लोअर स्केल स्केल आपका क्रिस्टल क्लियर का है सबसे हाईएस्ट स्केल आपका क्रिस्टल स्क्वायर का है तो ये वो कलर्स शो करते हैं फिर इसने यहाँ पे उसे बताया कि क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक है अब ये भी गौर से सुनिएगा क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक है इसलिए लाइफ एसेंशियल मनी डिस्क्रिप्शनरी मनी और कंफर्ट लोगों के हवाले से ये इसको एडजस्ट किया जाता है ठीक है जी एक से छ तक अगर छह के हम आ, लाइफ के हवाले से देखते हैं तो लाइफ की वैल्यू उसने एक से छह तक की वैल्यू रखी है लाइफ की छोटे वाले में लिस्ट क्लियर में और इसी तरह अगर आप देखें तो मैरून में सबसे ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो मिनिमम टीम जो है ये टीम वाइज उसने कहा एक से छह बंदे हो तो आप क्रिस्टल क्लियर करें सात से बीस बंदे हो तो क्रिस्टल जेलो एडोप्ट करें अगर ऑरेंज हो तो इक्कीस से चालीस रेड में फोर्टी टू एटी और मेरून में 81 टू 200 तो लेवल बढ़ता चला गया ना सो so, ये जो चार फैक्टर्स ने दिए हैं ये वाइटल रोल प्ले करते हैं डिटर्मिनिंग कि हम कौन सा वाला मेथड पिक कर रहे हैं ठीक है जी तो ये इस फैमिली हो गई रोल्स भी इसके उसने बताए जैसे हम 
वैसे तो हम कहते हैं ना स्क्रम मास्टर है स्क्रम टीम प्रोडक्ट ओनर है यहाँ वो कहते हैं एग्जेक्टिव है वो एग्जेक्टिव स्पॉन्सर ये तकरीबन प्रोडक्ट ओनर के बराबर हो गया लीड डिजाइनर ये तकरीबन स्क्रम मास्टर के बराबर हो गया डेवलपर ये आपका स्क्रम टीम मेंबर के बराबर हो गया और एक्सपीरियंस यूजर तो कस्टमर हो गया ठीक है जी तो इस तरीके के साथ हर एक ने अपना अपना तरीकेकार दिया हुआ है क्रिस्टल अप्रोच जो है उसमें वो ये रोल्स को डिफाइन कर दिया उसने क्या ये तो मेजर रोल्स हैं और रोल्स भी हो सकते हैं आर्किटेक्ट भी हो सकता है रिक्वायरमेंट गैदर भी हो सकता है बिजनेस एक्सपर्ट बिजनेस एनालिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह 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 एनी नंबर ऑफ रोल्स कुड भी देर लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो आप ये देखेंगे कि सबसे सिंप्लीफाइड मेथड इन सारे मेथड में स्क्रम है इसलिए ये ज्यादा अडॉप्ट होता है और चूंकि ये ज्यादा इस्तेमाल होता है तो ये जानते ही नहीं है ये भी और चूंकि ये इस्तेमाल होते हैं कंपनी है एक इंडस्ट्री है वो कृषि इस्तेमाल कर रही है एक इंडस्ट्री एफ इस्तेमाल कर रही है तो मतलब ये हुआ कि ये ये बहुत कॉमनली यूज नहीं है जिसकी वजह से स्क्रम जो है वो एक आम आम आमियाना किस्म की है आप ये देख सकते हैं कि स्क्रम को हम बड़ा कन्वीनियंटली बगैर किसी अडू के वी कैन वेरी कन्वीनियंटली यूज इट फॉर अदर प्रोजेक्ट सिर्फ आपने थोड़ी सी चीज चेंज करनी है कि सॉफ्टवेयर का रेफरेंस जहां आता है उसको चेंज कर दें तो आपके तकरीबन सोल्यूशन बन जाता है आम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का तो रेटिकली सही लेकिन प्रैक्टिकली भी आप इसको किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा ख्याल है कि क्रिस्टल को उस हिसाब से इस्तेमाल करना या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को या डीएसडीएम को थोड़ा मुश्किल जरूर होगा तो फिर ये एक डीएसडीएम वाला मेथड था ये मेथड यूके बेस्ड है ये यूके का यू समझ लीजिए कि एजाइल मेथड है और ये जिस प्रिंसिपल पे बेस करता है वो मॉस्को प्रिंसिपल है मस्ट हैव शुड हैव कुड हैव वॉन्ट हैव ये आपने अक्सर सुना होगा मैनेजमेंट की जुबान में कि आपको प्रायोरिटी सेट करें अपने कामों की कि जो काम करने लाजमी है जो करने चाहिए जो किए जा सकते हैं और जो करने जरूरी नहीं है मतलब जितने भी काम आपको बताए जा रहे हैं जितने भी यूज स्टोरीज आपको दी जा रही होती हैं, उनको प्रायोरिटाइज करें सबसे ज्यादा जरूरी चीजों को सबसे पहले करने की कोशिश करें और सबसे हायर प्रायोरिटी दें ऐसी भी कुछ यूज स्टोरीज हो सकती हैं, जो अगर ना भी की जाए तो को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोडिक्टिव से प्रोडिक्टिव में वो ये कहता है कि जितना काम आपको दिया गया सारे का सारा करना है हर सूरत में सारे को प्लान करो इसमें एजाइल में या डीएसडीएम में हम ये कहते हैं कि हम हायर वैल्यू के कामों को पहले करेंगे बाकी नहीं भी होते तो खैर है मतलब वो आखिर में चले जाएं मतलब से कि मैंने 99 परसेंट वैल्यू डिलीवर कर दी है और अब मेरे 10 काम बचे हुए हैं तो मैं कस्टमर को कह सकता हूं कि जी आपको वैल्यू तो मिल गई है अगर आप समझते हैं कि और आपको एफर्ट नहीं चाहिए तो हम काम बंद कर देते हैं यहाँ पर तो जो वोट हैव टाइप के काम है या कुड है टाइप के काम है वो शायद हम ना भी करें और ये थोड़ी सी डिफरेंस है आपकी प्रिडिक्टिव वाली अप्रोच के साथ फिर ये उसकी डीएसडीएम की फेजेस हैं ये ये थोड़ी आपको लगेंगी जैसे असल में प्रिंस टू वाली जो कंपनी है जो यूके के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड जिसने बनाया ये मेथोडोलॉजी बनाई प्रिंस टू वही लोग हैं जिनका ये डीएसडीएम जिसको ओन करते हैं और इसकी बल्कि प्रिंस टू का भी एजाइल वर्जन आ गया है डीएसडीएम की सर्टिफिकेशन होती है अच्छा डीएसडीएम ही का एक करीबी रिश्तेदार ये फीचर ड्रिवन है क्योंकि आपने देखा हर यूजर स्टोरी में फीचर्स होते हैं यहाँ हम उसे यूजर स्टोरी कह रहे हैं में वो कहते हैं कि जरा थोड़ा नॉन सीरियस हो गया सॉरी सीरियस हो गया हम जरा थोड़े मतलब खेल कूद में थे हम कह रहे हैं यूजर स्टोरी उसने कहा नहीं फीचर है तो फीचर ड्रिवन ड्रिवन हमने फीचर डिलीवर करने हैं फीचर के ऊपर फोकस करके काम करें हम कर तो यही रहे हैं स्क्रम में भी ऐसे ही कर रहे हैं लेकिन इसमें जरा हम उनके साथ खेल रहे हैं उनको खोल रहे हैं तोड़ रहे हैं ग्रूम कर रहे हैं तो यहां पर उसने फीचर ड्रिवन कर दिया तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैथ आप देखें फीचर ड्रिवन के अंदर जो आपके रोल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं प्रोजेक्ट मैनेजर होता है यहाँ पे यहाँ चीफ आर्किटेक्ट भी होता है यहाँ डेवलपमेंट मैनेजर भी होता है यहाँ चीफ प्रोग्रामर भी होता है क्लास ओनर होता है डोमेन एक्सपर्ट होता है मतलब अगर क्लास अगर मैं कंपेयर करूँ स्क्रम के साथ 
तो डेवलपमेंट मैनेजर इज माई स्क्रम मास्टर चीफ प्रोग्रामर इज माई स्क्रम टीम और ये बाकी भी टीम में क्लास ओनर और ये डिफरेंट रोल है और ये चीफ आर्किटेक्ट और प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये प्रोडक्ट ओनर है और चीफ आर्किटेक्ट एक नया रोल है जो कि उसकी सपोर्ट में है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी सपोर्ट में तो यस ऑफ कोर्स हमें इसमें कोई इतराज नहीं है आप कैसे भी रोल डिफाइन कर लें लेकिन यहाँ एक चीज समझ आती है कि हम स्क्रम मास्टर को प्रोजेक्ट मैनेजर के बराबर चीज समझ रहे हैं जबकि प्रोडक्ट ओनर है अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है प्रोडक्ट ओनर स्पॉन्सर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है मतलब ये इक्वेट करने की बात है मेरे हवाले से इसको आप स्पॉन्सर ही समझें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये करता धरता है आपके पूरे प्रोजेक्ट का ठीक है जी और जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की वो स्क्रम मास्टर के ऊपर होती है तो मैं जाती तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप चीज डेवलपमेंट मैनेजर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझूंगा और जिसको ये प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ कह रहा है वो हमारी आम किताब में वो ओवरऑल जिम्मेदार है तो वो आपका प्रोडक्ट ओनर टाइप का होगा लेकिन खैर इसको जैसे भी कोई ट्रांसलेट करना चाहे आपसे कर सकते हैं टेस्ट वो टेस्टों वाली बात आ गई जिसकी मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हवाले से कहा टीडीडी में भी टेस्ट है उसके बाद ये एडाप्टिव इसमें भी टेस्टिंग का मेरा ख्याल था ग्रू आउट ऑफ द रेपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और ये रेड एक चीज होती थी बहुत पुरानी बात है 2000 से पहले मुझे याद है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर थी ये वो रेड आ गया जी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक रेड होता था एक जैड होता था ज, अपना जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये जिम हाईस्मिथ इसका खालिक है और जिम हाईस्मिथ भी इसके जो एजाइल मैनिफेस्टो के ऑथर में से एक है ठीक है इसी तरह जो मैं किताब आजकल मैं बता रहा हूँ कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ उसका स्कॉट एम्बलर है वो भी इनमें शामिल है सैम बायर है ये सारे लोग जो हैं ये इसके बड़े नाम है एजाइल मैनिफेस्टो वाले और इन्होंने फिर वो डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी बनाई थी तो ये एक मेथोडोलॉजी थी रेपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट उस जमाने में जब बिल्कुल प्रोडिक्टिव और वाटरफॉल होता था काम तो इन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम जल्दी चीजें डेवलप कर सकें वही एजिलिटी वाली बात आ गई तो इसका बुनियादी ख्याल ये वही वाला था फिर एक और इसी तरह की एक एप्लीकेशन थी जिसको कहते थे जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसका मतलब था कि कस्टमर और हम मिलके काम करेंगे मतलब कुछ जिम्मेदारियां कस्टमर की हैं कुछ हमारी हैं तो वो शेयर्ड जिम्मेदारी को किस तरीके के साथ हैंडल किया जाएगा वो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट था तो रेड और जैड का जब मैंने आई छोड़ी है तो उस वक्त ये रेड एंड जैड का काफी फैशन था उसके बाद खैर मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड के ऊपर आ गया तो मैंने फिर उसको परसू नहीं किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और इन सब चीजों को लेकिन मुझे पता है कि इनकी डेवलपमेंट किस तरफ जा रही थी फिर जनाब ये आ गया आपका एजाइल यूनिफाइड ये एजाइल यूनिफाइड उसने बल्कि कहा भी है कि ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस जो है ये वही स्कॉट एम्बलर जिसका मैंने अभी नाम लिया आपसे स्कॉट एम्बलर जिसने डिसिप्लिन एजाइल बनाया है ये वही बंदा है जिसने वो आज से 20-25 साल पहले रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बनाया था आई के लिए और ये ये बहुत इन था मतलब रेड और जैड तो कॉन्सेप्ट थे ये बाकायदा एक मेथोडोलॉजी थी और इस्तेमाल होती थी खास तौर पे आई में और आई के अलावा भी इसका सॉफ्टवेयर था बाकायदा और लोग इस्तेमाल करते थे आम प्रोग्रामर भी इस सॉफ्टवेयर को बेनतहा इस्तेमाल करते थे ये यूनिफाइड प्रोसेस वाले को तो ये फिर उसने उसको एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस बनाया फिर इसके अलावा आपकी डोमेन ड्रिवन डिजाइन है ये वो चीजें और भी हो सकता है दो एक चीजें और निकल आए लेकिन ये जो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं यू समझ लीजिए कि ये अब सिर्फ समझने के लिए है अगर आप आईटी इंडस्ट्री में नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अब आप मतलब तसली के साथ यू कैन बोड and you can start thinking about how can we be agile focus ye hona chahiye scrum nahi how can we be agile aur agile hone ke liye aasan tarin tarika scrum hi hoga lekin uske alawa bhi agar koi dimension banti hai to thodi si apni study ko watch kare aur us cheez ko explore kare to wo rasta aapko mil jayega acha ji yahan tak koi question aa sakta अच्छा जी इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें मैं एक आखिरी चीज आपको दिखाना चाहता हूं अब तक दो चार दिनों में हमने जो कुछ भी पढ़ा है 
उस सारी कहानी को समराइज करेगा ये टोटल छह मिनट के अंदर आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको क्विकली ओवरव्यू सारा और कल जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज यहां तक पक्की हो चुकी होगी कि ये क्या चीज है तो इस हवाले से आपको मैं ये ये सिक्स मिनट्स वाली वीडियो दिखाता हूं और उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं एंड देन विल मूव है इसके अंदर क्या है कोलेबोरेशन एफर्ट स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज जो गाइड है जो किताब है वो प्रिंसिपल्स उसके उसके एस्पेक्ट उसकी फेजेज और उसकी प्रोसेस बस इतनी चीजें आपको इसने क्विकली बतानी है छह मिनट के वक्फे के अंदर अंदर तो ये जरा सुनिएगा All in less than six minutes, a project, the most collaborative effort to create a new product, service, or other result, is defined in the project vision statement. Projects are impacted by constraints of time, cost, scope, quality, resources, organizational capabilities, and other limitations that make them difficult to initiate, plan, and estimate, implement, review in retrospect, and release. It is therefore important for organizations to select and practice an appropriate project delivery methodology. This is where Scrum comes in. So what is Scrum? Scrum is one of the most popular agile methodologies. It is an adaptive, fast, flexible, and effective methodology designed to deliver significant value quickly and throughout a project. Scrum ensures transparency communication and creates an environment of collective accountability and continuous progress. Scrum framework is defined in the end structure in all types of industries and in any type of project irrespective of its complexity. Let's now look at the six key principles of Scrum. The first Scrum principle is empirical process control, which is based on the ideas of transparency, inspection, and adaptation. Next is self-organization. Scrum is designed for today's employees who have much more knowledge to offer than just their technical expertise and who can deliver greater value when they're self-organized. The third principle is collaboration which involves all the stakeholders working and interacting together to deliver the greatest value. Next is value-based prioritization. Requirements in their respective tasks are prioritized based on the value they hold for the customer. This way, the requirements which are the most valuable to the customer are first, leading to increased ROI. The fifth principle is time boxing. Time is the most crucial factor in Scrum projects and meetings and work periods are time boxed. The daily stand-up meeting is a 15-minute meeting. A sprint is time boxed according to the needs of the project and can vary between one to six weeks. The sixth and last principle is iterative development, which allows for course correction as all the people involved get a better understanding of what needs to be delivered as part of the project and incorporate this learning in an iterative manner. Now, Let's look at the Scrum aspects. Organization. Scrum roles fall into two broad categories, core roles and non-core roles. The core roles include the product owner, who's responsible for articulating customer requirements and maintaining business justification. The Scrum master, who ensures that the Scrum team is provided with an environment conducive to complete a project successfully. And the Scrum team, who is responsible for understanding the requirements specified by the product owner and creating the deliverables of the project. The non-core roles include stakeholders, the Scrum guidance body, vendors, the chief product owner, and the chief Scrum master. Business justification. Value-driven delivery enables Scrum projects to start delivering results as soon as possible. Scrum's adaptability allows the project's objectives and processes to change if its business justification changes. Quality. In Scrum, quality is defined as the ability of the completed product or deliverables to meet the acceptance criteria and achieve the business value expected by the customer. 
to ensure the project meets quality requirements. Scrum adopts an approach of continuous improvement, whereby the team learns from experience and stakeholder engagement to constantly keep the prioritized product backlog updated. Change. Scrum projects welcome change by using short, iterative sprints that incorporate customer feedback on each sprint's deliverables. This enables the customer to regularly interact with the Scrum team members, new deliverables as they are ready, and change requirements defined earlier in the sprint. Risk. In Scrum projects, risks are identified, assessed, and responded to based on two factors. Risks occurrence and the possible impact in the event of such occurrence. Let's now briefly look at the Scrum processes. This diagram illustrates the Scrum project's flow. As you can see here, the Scrum cycle begins with a stakeholder meeting, during which the project vision is created. The product owner then develops a prioritized product backlog, which contains a prioritized list of business and project requirements written in the of user scorings. Each sprint begins with a sprint planning meeting. User scores are considered for the sprint. A sprint generally lasts between one and six weeks and involves the Scrum team working to create potentially shippable deliverables or product increments. During the sprint, short, highly focused daily stand up meetings are conducted where team members discuss daily progress. Toward the end of the sprint, a sprint review meeting is held, during which the product owner and relevant stakeholders are provided a demonstration of the deliverables. The product owner accepts the deliverables only if they meet the predefined acceptance criteria. The sprint cycle ends with a retrospective sprint meeting where the team discusses ways to improve processes and performance as they move forward into the subsequent sprint. Voila! We just covered the principles, aspects, and processes of Scrum in less than six minutes. ये जनाब आपने देखा कि quickly हमने बड़ी तेजी के साथ ये छः मिनट में जितना अब तक पढ़ा था उसकी summary हमने पढ़ ली। आपने ये चीज note की होगी कि during the course of the last four lectures हम ने बहुत सी चीजें repeat भी की हैं। लेकिन पहली दफा जब उन चीजों को जिक्र आता था तो हम थोड़े से घबराते थे कि यार ये एस्पेक्ट पता नहीं क्या चीज है ये प्रिंसिपल पता नहीं क्या चीज है लेकिन कम से कम तीन तीन दफा वो बातें रिपीट हुई हैं उसके बाद अब हमें सब चीजें फॉल इन प्लेस करती जाती हैं गाइड क्या है गाइड में प्रिंसिपल थी स्क्रम के हवाले से बात करूं लेकिन आपका शक दूर करने के लिए कि स्क्रम बजाते खुद एक मेथोडोलॉजी है ये स्क्रम का प्रिंसिपल है या एस्पेक्ट है या फेजेस है या प्रोसेसेस है लेकिन इस ये गवर्न किससे होता है ये एजाइल से होता है तो इसीलिए हमने एजाइल को भी डिस्कस किया एजाइल क्या है उसके उसका मैनिफेस्टो क्या है उसकी वैल्यूज क्या हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और आपने ये देखा कि जो एजाइल के प्रिंसिपल्स हैं वो बारह हैं और स्क्रम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पंद्रह हैं मतलब इट इज अ लिटिल बिट फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जैक्टली द सेम ट्वेल्व प्रिंसिपल चीज वही है सिर्फ इन्होंने अपने काम करने के तरीके को जरा डिफरेंट तरह से बयान किया है ये कोई नई चीज नहीं इन्होंने दी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कोई नई चीज बीच में ऐड कर दी हो वो और बेसिकली दे आर सपोज टू अबाइड बाय वट एवर द एजाइल मैनिफेस्टो से और एजाइल मैनिफेस्टो इज मेड अप ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल चार वैल्यूज है और बारह प्रिंसिपल है अच्छा अब और बहुत सी जो मेथोलॉजी आजकल भी आ रही है वो क्या कर रही है क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि ये सॉफ्टवेयर के अलावा भी इस्तेमाल होगा तो उन्होंने अब उसको उसके हिसाब से एजाइल मैनिफेस्टो को अमेंड करना शुरू किया मतलब नॉट एग्जैक्टली कि जी सारी की सारी चीजें तब्दील कर दी जाएं चारों वैल्यूज उन वैल्यूज को अब जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर का लफज जो है वो बीच में से गायब करके उसको कुछ लोगों ने डिलीवरेबल से रिप्लेस कर दिया है कुछ ने कुछ और तरीके से कर दिया है इसी तरह से जो नई रिसर्च हो रही है उसके अंदर भी इसी तरीके के साथ अडॉप्ट किया जाता है बहुत रिसर्च हो रही है माय वाइफ हर सेल्फ इज इन एजुकेशन और उन्होंने एजुकेशन में एजाइल की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एक पूरा थीसिस लिखा था और उसके अंदर उन्होंने इसी तरह से जो एजाइल प्रिंसिपल थे उनको एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से टेलर किया था और फिर उसकी जस्टिफिकेशन दी थी कि किस तरह से ये हो सकता है 
और इस तरह ये एजाइल का है मैंने जैसे रिसर्च की थी वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए लीन और एप्लीकेशन वो एक चीज है फिर एक रिसर्च मैंने लीन एंड एजाइल इन प्रोजेक्ट लीडरशिप के ऊपर भी की थी और भी लोग हैं मुख्तलिफ लोग बहुत से लोग इसके ऊपर आजकल काम कर रहे हैं और ये हॉट हॉट बेड है रिसर्च का फिर जिस तरह वो आप कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आजकल का एक और हॉट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी अपनी और प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट हो गया ना जी स्क्रम हो गया जैसे भी हो गया वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने इर्द गिर्द के बदलते हुए माहौल के साथ क्विकली एडजस्ट होने के लिए फ्लेक्सीबली अवेलेबल हो मतलब आपका कस्टमर आपको चाहता है कि आप ये नहीं ये प्रोड्यूस करें तो आप क्विकली कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वही बात है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मॉड्यूलर अप्रोच लेनी पड़ेगी आपको बिल्कुल जैसे स्क्रम चलता है जैसे उस तरह उस तरह काम मतलब आपकी जो नॉर्मल वर्किंग है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वही छोटे छोटे स्प्रिंट या आइट्रेशन की सूरत में कन्वर्ट हो सकती है एक आइडिया है और इस पर काम हो रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कोई एग्जैक्टली स्क्रम को ही अप्लाई करें या किसी और मेथडोलॉजी को एग्जैक्टली अप्लाई करें मगर सिर्फ अगर आप एजाइल मैनिफेस्टो को जेन में रखें और उसके हिसाब से सोचें कि कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एजाइल बना सकता हूं तो वो एक वंडरफुल कंट्रीब्यूशन होगी तो ये है जनाब अली क्विकली द होल नाइन यार्ड ऑफ स्क्रम कल से अगली क्लास जब भी होगी अगली क्लास से हम Uh, अभी स्क्रम मास्टर हमने शुरू कर दिया स्क्रम मास्टर आज से हमने शुरू कर दिया इससे बेहतर तीन लेक्चर थे स्क्रम फंडामेंटल्स के थे आज हमने उसको सील भी कर दिया फंडामेंटल्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारे हो गए अब हम चीजों को खोलेंगे वही आस्पेक्ट प्रिंसिपल और फेजेज और प्रोसेस इनको हम तफसील से खोलेंगे और इनके बारे में और निटिग्रिटी पढ़ेंगे ये हमारा इनशाला अगले लेक्चर से ये काम शुरू हो जाएगा फिर बीच में टूल्स भी आ जाएंगे फिर टूल्स के ऊपर बातचीत होगी उनकी कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस मुमकिन होंगी तो वो भी करेंगे इस तरीके के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी जनाब आज के सारे लेक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन क्वेरी कमेंट एनीथिंग यू कैन रेज हैंड नो क्वेश्चन नो क्वेरीज लगता है आप लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं जी जाहिर साहब सर मुझे ये लगता है कि ऑफ ऑल द जायल टेक्निक्स स्क्रम जो है वो मेरे ख्याल में अपार्ट फ्रॉम आईटी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल और डेटेबल है तो शायद इसीलिए स्क्रम सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है एग्जैक्टली exactly, यही बात है आसान भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी हो रही है दुनिया भर में तो इसको समझना भी आसान है क्विकली समझ आ जाती है क्या कह रहा है ये और ये एक नहीं है इसकी भी कई फ्लेवर हैं ये जो स्क्रम स्टडी वालों का फ्लेवर है जो फिर जो स्क्रम डॉट ऑर्ग वालों का कुछ और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा फर्क है थोड़ा थोड़ा फर्क है मगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्क्रम का यही है स्क्रम डॉट ऑर्ग है स्क्रम अलायंस है बहुत सी बॉडीज है बहुत सी बॉडीज है दूसरा सर अपार्ट फ्रॉम टूडेज लेक्चर सर वो आपकी ई मुझे नहीं मिली सर मैंने कल सारी आपकी ई चेक की तो मुझे वो टेस्ट वाली ईमेल संभव नहीं रिसीव हुई सर तो सर अगर वो किसी तरह से फिर भिजवा सके तो मेरे लिए आसान होगा किसी को भी रिसीव नहीं हुई मैंने कल दोबारा सबको सब्सक्राइब किया सबके नाम दोबारा भेजे और वो फिर रिजेक्ट होके आ गया मुझे अब मुझे ये करना पड़ेगा जो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे काम है एक एक आदमी को अलग अलग सब्सक्राइब करना पड़ेगा राइट सर उसका एक तो हम इंडिविजुअली खुद जाके करें सब्सक्राइब कर ले आप खुद भी कर सकते हैं आप खुद भी कर सकते हैं उसके लिए आप जाएंगे स्क्रम स्टडी डॉट और डॉट कॉम स्क्रम स्टडी डॉट कॉम और वहां पर जाके आप स्क्रम सर का फंडामेंटल एग्जाम के लिए बुक कर लेंगे फ्री है वो राइट सर सर मैं आज को ट्राई कर लेता हूँ अगर हो सकता है मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगा जी अगर सारे कर सकें तो बहुत अच्छी बात है मैं लिंक भी भेज दूंगा और मैं खुद से भी ट्राई करूंगा अभी आप घर पहुंच गए हैं मोटरवे से जी सर मैं आ गया हूं सर आई एम इसलिए आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त आ रही है अभी इस वक्त <laughs> हाँ जी बिल्कुल मैं वो फिक्स लाइन से कनेक्टेड हूँ अच्छा 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 वंडरफुल वंडरफुल अच्छा जी और कोई एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन एल्स चले जी 
बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग टू मी कभी कभी ऐसी चीजें मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है कभी चीजें मतलब इस तरह होती हैं कभी आपको समझ नहीं आ रही होती कभी कोई और मसला बट एनी वेज ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं हमें समझ आ रहा है जितने भी लोग हैं वैसे तो वही बात है कि फोर्टी लोग रजिस्टर्ड हैं और आप लोग बैठे होते हैं सोलह तो मुझे उस बात पर भी बड़ा वो टेंशन होती है कि बाकी लोग क्या वही एम ही भर्ती हुए हुए तो अल्टीमेटली होना वही है कि अल्टीमेटली वो सारे क्लास से रिजेक्ट हो जाएंगे उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा वो एग्जाम में भी नहीं बैठ सकेंगे आई डोंट नो जैसे भी लेकिन ये कि आप लोग जो रेगुलर हैं मुझे पता है आप लोग रेगुलर ही रहेंगे और आप लोग थ्रू आउट एंड तक जाएंगे इन सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉपरेटिंग विद मी एंड योर पेशेंस एंड ऑल एंड थैंक यू एंड टेक केयर खुदा हाफिज़